30. Y buenos días, mis hermanos. Déjame uh, compartir lo que yo tengo aquí con mi otra página. Uh, pero yo no puedo hacerlo. Yo no sé cómo hacer ahora mismo. Um, uh, tal vez yo puedo hacerlo aquí. No, 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 no. Oh, yeah, I can do it this way. Um, no, yo no puedo. Yeah, yo puedo. Okay. ¿Cómo están ustedes el día de hoy? Pastor Germán, un gusto verle. Saludos a todos mis hermanos en Lima, Perú. Um, sí, mis hermanos, uh, lo que yo estoy haciendo es yo estoy uh, tratando de compartir esto a otra página. Uh, que yo estoy manejando la página, la página el Ministerio Corazón de Tito, y, uh, pero yo no sé cómo hacerlo, entonces uh, yo voy a dejarlo como así. Ok, buenos días, buenos viernes, um, es un gran día en el Señor, el sol está brillando afuera de mi ventana y uh, la luz del Señor está brillando dentro de mí, acabo de... Uh, predicar y orar con mis hermanos que se hablan inglés uh, en los últimos 20 minutos y ahora yo voy a compartir con ustedes en español, gracias a Dios. Y yo tengo una palabra del Señor esta mañana, es muy profundo. Puedes leerlo en 1 Pedro capítulo 5 y versículo 7. Déjame cambiar mi uh, versión de la Biblia. Hasta lo que uh, yo puedo leer en español. Y yo voy a cambiar a nue nueva versión internacional. Versículo 7 de 1 Pedro 5. Dice, depositen en él todo ansiedad. Porque él cuida de ustedes. Aleluya. Aleluya. El Señor me ama. El Señor les ama. Debe ser tan sencillo, ¿no? Pero muchas veces es bien difícil recibir este amor de Dios. Esto tal vez es porque el Señor puso aquí, a través de la pluma del apóstol Pedro, en versículo 6, uh, cómo podemos comenzar. En versículo 6, Humíense, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Mira, el Señor dice que tú puedes poner y depositar todas sus ansiedades en Él porque Él cuida de ustedes y porque Él tiene una, una mano poderosa. Yo puedo confiar en mi Dios porque Él es mucho más poderoso que yo. Y cuando yo no tengo las fuerzas para resolver mis problemas, yo conozco a alguien que se puede hacer. Y quiere hacer porque Él me cuida. Sí. Pero muchas veces, y yo estoy hablando un poco a los uh, que estaban en Cristo mucho, mucho tiempo, tal vez... Tiene una posición de liderazgo en la iglesia de Cristo. Y muchas veces nosotros pensamos que... Yo, tal vez yo estoy solo hablando sobre mí mismo. Perdón. Pero muchas veces yo pienso que yo puedo hacerlo. Ah, yo puedo resolver eso. Yo puedo arreglar estas cosas. Y la verdad, hermanos, es... Uh, de vez en cuando el Señor necesita dejarme ser humillado. O... Como Pedro dice, yo soy exhortado aquí humillar a mí mismo bajo, bajo la poderosa mano de Dios. Para que Él los exalte a su debido tiempo. Bueno, hermanos, lo más que yo humillo a mí mismo adelante de Dios, lo más que Él va a exaltarme cuando Él es listo. Cuando él sabe que yo soy listo. ¿Y cómo yo puedo humillar mí mismo delante de Dios? En algunas formas tenemos que humillar nosotros mismos delante de otros cristianos. Por ejemplo, yo quiero compartir con ustedes.
que yo soy uh, un líder de un grupo de pastores en mi uh, región aquí en uh, la Flor Florida Central. Y uh, más de siete años yo, uh, yo he sido el presidente de este grupo, pero yo no uso este título. Uh, en, en, la verdad es que yo no quisiera compartir eso en inglés. Uh, porque yo no quiero que mis hermanos entiendan lo que yo voy a compartir. Yo he servido a estos pastores con mucha fuerza uh, los últimos siete años. Y con mucho gozo. Y, pero ellos muchas veces no entienden que yo estoy sirviendo a ellos. Ellos piensan que tal vez ellos... Uh, esto es solo lo que Tony hace. Y, y no hay mucho agradecimiento de vez en cuando. Yo no estoy quejando, uh, yo estoy contento, porque yo estoy, lo, todo lo que yo estoy haciendo es uh, uh, para el Señor, es para su gloria. Yo no quiero la gloria. Uh, si sí, hay una parte de mi carne que quiere la, la, la gloria, pero yo estoy matando esta carne cada día. Tenemos que servir y buscar los intereses de los otros que el Señor puede ver a nosotros y decir, bien hecho. Él tiene mi corazón, Él conoce mis caminos, porque eso es exactamente lo que yo hago, el Señor quiere decir. Y eso es como el Señor nos sirve. Amén. El Señor para siempre está intercediendo por nosotros adelante del Padre. Cristo para siempre estaba andando y caminando por la tierra de Israel él no estaba buscando sus propios tesoros. Él estaba buscando algo mejor para nosotros. Eso es porque yo puedo decir con confianza que yo puedo depositar toda mi ansiedad en Él. Porque yo sé que Él me cuida. Porque Él tiene una historia, un testimonio de, de cuidarme toda mi vida y, y al cuido también de los demás. Podemos leer de los libros de la historia, de la Biblia, con tanto al Señor ha, ha amado a todos en el pasado. Y el Señor quiere hacer las mismas cosas con ustedes. So, aún el día de hoy. Good morning, Burke. Good morning, Mark. Not, we're praying in Spanish. I'm sorry. Uh, Mark, you understand me. Um, pero mis hermanos, um, no falta de echar sus ansiedades al pie de la cruz. No falta de hacerlo. Cada día, cuando tú tienes ansiedades, ponga su propia fuerza y orgullo al lado y se doble sus rodillas adelante del Señor en, en la clama. Señor, yo no sé cómo rescatarme de este lodo en lo que yo en me encuentro. Ayúdame. Envíeme su gracia. Tenga misericordia de mí. Perdona mi pecado, Señor. Y rescátame. O tal vez tú piensas y tal vez tienes razón que tú no hiciste nada mal. Está bien. Como, como antes. Como siempre. Jesús es para contestar a todo. Amén. Él nos ama con un amor eterno. Él no quiere dejarnos solos. Él no quiere dejarnos sin ayuda. Pero, como dice en versículo 6, Él va a exaltarnos en su debido tiempo, no en mi tiempo. Lo que yo necesito es paciencia. Pero en toda mi paciencia, yo nunca debo pensar que Él nunca va a rescatarme. Yo sé que mi Redentor vive, mi Dios vive, y Él está aquí para salvarme de cualquier maldad, de cualquier problema. Esto, mis hermanos, es el Evangelio. Por de tal manera, ¿cómo se dice en, en español? Yo voy a leer de Juan 3, 16. Ustedes conocen eso, ¿sí? En esta versión dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida 
eterna. Gloria a Dios. Gracias, Señor, que tú me enviaste lo mejor que tú tenías, lo que es su Hijo, su Hijo unigénito. Gracias, Padre. ¿Por qué tú no ores conmigo? Gracias. Me diga, gracias, Padre, por enviar su Hijo para pagar el precio para mis pecados y para rescatarme de todas las cosas malas. Gracias, Señor. Este espíritu y actitud de acción de gracias es lo que necesitamos si vamos a humillar nosotros mismos adelante de él. Y también si vamos a tener la libertad de echar todos de nuestras ansiedades a él. Mm. Señor, yo oro en el nombre de Jesús, Señor, que tú saques de uh, mis miradores uh, el día de hoy, Señor, y veo, Señor, cualquier uh, sen sentir de orgullo, or orgullo, Señor, saca el, 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 este espíritu de orgullo afuera de nosotros en el nombre de Jesús. Señor, déjanos humillar nosotros mismos adelante de ti, Señor, que nosotros podemos recibir la ayuda de ti en nuestro tiempo de necesidad. En el nombre de Jesús, yo reprendo este espíritu de orgullo religioso en el nombre de Jesús. Señor, ministra a mis amigos ahora mismo, Señor. Ayúdale, Señor, a recibir su gracia como, como nunca antes, Señor. Más que nunca, Señor. Aleluya. Gracias, mi Padre, para su cariño para nosotros, que tú estás cuidándonos, Señor. Gracias, Señor. El Señor nos dice que si no entramos, uh, si no actuamos, si tenemos la fe como un niño, nunca podemos entrar en el reino de Dios. Y uh, los niños... Entienden que ellos no tienen poder. Ellos entienden que ellos no son adultos. Ellos entienden que ellos necesitan a alguien guiarles. Yo quiero ser como ese niño, aunque yo tengo más que 60 años. Sí, esto es la verdad, hermanos. Y yo creo que el Señor va a, ayudar, va a bendecirme con una exaltación si yo humillo a mí mismo, como la palabra dice atrás en 1 Pedro 5, que si humí, humíense, ay, déjeme encontrarlo de nuevo, humíense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los ex exalte a su debido tiempo, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. ¡Wow! humildad y la capaz de entender el cariño del Señor. Amén. Mm. Hay una cosa más. El diablo quiere hacer lo que él puede para uh, separarnos de este cariño del Señor. Amén. El diablo no tiene derecho a hacerlo, sino lo que es lo que nosotros le dimos, le damos, you know? Entonces, mira aquí el próximo versículo. Um, versículo 8 en 1 Pedro 5. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Hay que ser alerta a las artemanias del diablo que quieren dividirnos y separarnos del amor de nuestro Padre Celestial. Si, si tú pecas, tú vas a sentir una separación. Pero ¿qué tipo de pecado? Yo, yo no necesito ser tan alerta con el respeto a los uh, pecados grandes. Esos los lobos pequeños que ruinan la vida. Amén. Y lo que está pasando es que el diablo quiere um, ayudarnos a pensar que somos más que nosotros somos, que eh, yo puedo cuidar de mí mismo. 
o yo puedo tomar cuidado de todos de esos problemas, yo no necesito la ayuda, o yo no quiero recibir la gracia del Señor, no, no es necesario que yo reciba la gracia del Señor en la forma de la ayuda de otros hermanos, yo puedo hacer todo por mí mismo. Mm. Y el diablo quiere injectar estas mentiras, estos pensamientos en nuestras vidas. Que en la verdad, que lo que pasa es que nosotros no echamos nuestras ansiedades al delante del Señor. Nosotros lo mantene los mantenemos aquí pensando que yo puedo hacerlo ni mí mismo. Yo soy fuerte, yo puedo hacerlo. Esto es orgullo, hermanos. Busca. La gracia del Señor en la forma en lo que Él quiere entregar. Sí, tal vez hay alguien en su iglesia que tú no le gusta mucho. Pero tal vez Él, es, él será el herramienta de ayudarle en su problema. Ay, porque el Señor nos, puesto, nos ha puesto en un cuerpo. Es su cuerpo. Y cada persona es un miembro de este cuerpo. El dedo tiene un propósito ojo, tiene otro el nariz tiene, mí, todos tienen su propia función y, perdón el diablo para siempre está tratando de interrumpir la, uh, la revelación del amor de Dios pero yo estoy aquí para animarles el Señor nos ama el Señor quiere tratarnos con más bien que nosotros podemos imaginar. Es la verdad, hermanos. Entonces vamos a orar una vez más. Y el Señor, uh, vamos a clamar que Él nos ayude. Yo sé que sus vidas son difíciles. Especialmente los que están bajo de toque de queda o cuarentena de otro tipo. Hay falta de trabajo, falta de plata. Uh, ya hay uh, enfermedad en, en sus calles, en, en algunos lugares, yo entiendo eso, uh, pero no es, nuestro Dios tiene control. Él nos tiene en sus manos y Él nos cuida y Él va a proveer para sus hijos, no tenga ninguna duda. Padre en los cielos, en el nombre de su Hijo Jesús, Señor, estamos clamando a ti esta mañana, Señor. Con certeza que tú nos amas. Gracias Dios por su cariño para nosotros. Señor, nosotros sentimos al día de hoy, Señor, que nosotros somos frágiles, que somos débiles y vulnerables, Señor. ¿Qué podemos hacer, Señor, cuando hay una plaga tan fuerte afuera de nuestras puertas, Señor? ¿Con qué podemos hacer, Señor, cuando no pudimos uh, trabajar ni recibir diezmos para más que dos meses, Señor? ¿Qué podemos hacer si tú nos, no nos ayudas, Señor? Pero, Señor, creemos en ti. No estamos quejando esta mañana, no, Señor. Estamos declarando nuestra fe y confianza que tú eres un Dios de amor y poder y gracia. Gracias, Señor, que tú tienes la contesta para nuestros problemas. Y Señor, que tú estás enviando esta contesta a nosotros ahora mismo. Señor, creemos, Señor, que nuestro contesta ya ha llegado. La, la pan, el pan ya está por la mesa en la cocina, Señor. Gracias, Señor, que el, la, la plata para pagar al alquiler está en mi mano, Señor. Gracias, Señor, para los milagros de provisión que están haciendo ahora mismo, Señor. Yo, yo creo en ti, Señor. Y yo creo que tú vas a liberarme. Y tú vas a liberar a, mis, a mi familia y mi iglesia también, Señor. Porque tú eres tan bueno. Señor, gracias, Señor. Que tú eres nuestro Salvador y Redentor. Y vamos a seguir en esta confianza día tras día hasta cuando nosotros uh, estamos sentados en, uh, en los cielos contigo mirándole cara a cara, caro a caro. En el nombre de Jesús. Amén. Ah, mis hermanos, ha sido un placer uh, estar con ustedes. Yo tengo que despedirles hoy, ahora mismo, porque 
es tiempo. Um, pero uh, para mí, uh, yo soy muy edificado solo por leer la Biblia y la oración, la mejor manera de comenzar el día. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les llena uh, con su gracia y que ustedes vean milagros, muchos milagros del amor de Cristo el día de hoy. El Señor les bendiga. Hasta mañana a las 10 uh, para las 8 en su hora.